सो है गाइज व्हाट्सअप आई एम तमुगना घोष आई एम काइंडली अ सिक्स सेमेस्टर एम बी स्टूडेंट एट एम्स न्यू डेली एंड दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल सो आज का जो वीडियो है ना दिस इज वैलिड फॉर ऑल दोज हुर गिविंग नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अगर आप नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी में दे रहे हो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में दे रहे हो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में दे रहे हो सबके लिए ये वैलिड है ये सेशन तो एंड तक जरूर देखना सो इन दिस सेशन आई एम डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर नीट जो आपका बहुत हाई स्कोरिंग है हाई हिल्डिंग टॉपिक्स है जहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन भी आते हैं और जहाँ से आप आसानी से विद मिनिमम इनपुट यू विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट एंड यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स तो कम मेहनत से आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा से कौन कौन सा ऐसा हाईल टॉपिक है क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपके साथ बस डिटेल्स में शेयर करूंगा सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड बट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन बिलो सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज विच विल बी रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी स्टेप्स ऑफ हाउ टू डू वेल इन नीट मीट टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए भी आई बी मेकिंग वीडियो ट्वेंटी वन के लिए भी I'll be making video, so make sure you subscribe and do press on the bell notification icon. तो देखो फिजिक्स इज द रैंक डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट ये बात आपको याद रखना है ठीक है बायोलॉजी से आप बल्क ऑफ द स्कोर इंक्रीज कर सकते हो लेकिन टू अ सर्टेन पॉइंट ओनली उसके बाद नहीं क्योंकि बायोलॉजी में सेचुरेट हो जाता है क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है कि वो रटने वाला सब्जेक्ट है मेमोराइजिंग सब्जेक्ट है तो मेनी पीपल गेट थ्री थर्टी प्लस आउट ऑफ थ्री सिक्सटी लेकिन फिजिक्स में वन एटी में वन फिफ्टी प्लस उतने लोग नहीं ला पाते हैं और फिजिक्स इज द रैंक डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी से आप बल्क मार्क्स स्कोर कर लो और फिजिक्स वो आपका फाइनल जो फिनिशिंग टच कहता है वो फिनिशिंग टच देता है फिजिक्स ठीक है तो फिजिक्स में देखो मैं चैप्टर वाइज आपके साथ मैं चैप्टर लेके ही बैठा हूँ तो चैप्टर वाइज आपके साथ मैं एनालिसिस करूंगा ठीक है तो इलेवन से स्टार्ट करते हैं तो यूनिट एंड मेजरमेंट यहां से एक क्वेश्चन आता है ठीक है आपका मेनली डायमेंशन एनालिसिस आता है ये एर एनालिसिस के क्वेश्चन आता है वो भी बहुत इजी होता है डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ट तो वो जरूर करना है फिर फिर हम बात करेंगे अब काइनामेटिक्स काइनामेटिक्स से देखो तीन चार क्वेश्चन आ जाता है एक तो आपको डिफरेंशिएट करने को बोलेगा सपोज वेलोसिटी दे दिया एक्सेलेशन निकालने को बोलेगा फोर्स निकालने को बोलेगा या आपका वेलोसिटी दे दिया नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ डिस्टेंस कवर्ड बताओ ये सब बताएगा ठीक है एक, एक दो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है रिवर प्रॉब्लम ठीक है रेन ड्रॉप प्रॉब्लम वो पूछ सकता है और एक दो आपका काइनामेटिक्स के इन जनरल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है तो काइनामेटिक्स इन वैक्टर साथ में ठीक है नेक्स्ट इज लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन से भी आपका दो तीन क्वेश्चन आ सकता है और जो पुली वाला है वो सिर्फ जो सिंपल पुलिस सिस्टम है वही आएगा कोचिंग वाले डरा होता है वो सब कुछ नहीं आएगा ठीक है लेकिन इसमें याद रखना सीड ऑफ फोर्स कंसेप्ट इज एसेंशियल तो सीड ऑफ फोर्स पे स्पेशल फोकस करना और फ्रिक्शन uh, में अलग से डिस्कस करता हूं तो लॉज ऑफ मोशन में स्पेशली सीड ऑफ फोर्स कंसेप्ट स्पेशली ध्यान में रखते हुए फ्रिक्शन में आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर आएगा इंक्लाइन प्लेन का भी आ सकता है या नॉर्मल प्लेन का भी आ सकता है ठीक है वो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन वो सब पूछते हैं तो वो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेना और रोलिंग फ्रिक्शन आपका रोटेशन में आएगा ठीक है सर्कुलर मोशन में एक दो क्वेश्चन आ सकता है वो ओमेगा निकालने को बोलेगा अगर आपको एस एच एम पता है तो आप कुछ ना कुछ रिलेट कर सकते हो एस एच एम या रोटेशन पता है आप कुछ ना कुछ रिलेट कर सकते हो और बैंकिंग ऑफ द रोड एसेंशियल है ठीक है बैंकिंग ऑफ द रोड का वो सेफ स्पीड लिमिट ऑफ कार ये सब इंपॉर्टेंट है वर्क पर एनर्जी में वर्क एनर्जी थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है वर्क पर एनर्जी में वर्क एनर्जी थियोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट उसका एप्लीकेशन देख के जाना थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना ठीक है और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स एरिया अंदर डर एफ वाई एक्सिस में अगर फोर्स है एक्स एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एरिया अंदर तक उसका रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम करके जाना ठीक है और वर्क एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंसेप्ट थोड़ा देख के जाना ग्रेविटेशन बहुत सिंपल है ग्रेविटेशन में जस्ट फॉर्मुला बेस्ट ही आएगा के प्लस लॉ का आ सकता है ठीक है टी स्क्वायर प्रोफेशनल टू आर क्यूब या न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन या एसके वेलोसिटी या ऑर्बिटर वेलोसिटी वही पूछेगा रोटेशन में आपको उतना इनविडेंट वरी रोटेशन में क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक क्वेश्चन आ सकता है या टाउ इक्वल टू आई अल्फा करके क्वेश्चन आ सकता है या टॉपलिंग आ सकता है जो भी आएगा डायरेक्ट फॉर्मुला बेस आएगा आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में स्पेशली डू पे स्पेशल अटेंशन टू द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर्ट ठीक है इन इलास्टिक में क्या होता है इलास्टिक में क्या होता है ये सारे कैसे कहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर सकते हो कहाँ
थर्मोडाइनमिक्स अच्छे से पढ़ के आना ठीक है थर्मोडाइनमिक्स से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं थर्मोडाइनमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसके साथ साथ जो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन रेडिएशन से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं वाइन्स लॉ ठीक है स्टीफान बोल्समैन लॉ ये सब से क्वेश्चन आता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स इज अ मस्ट पर के आना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ के आना आर एम एस वेलोसिटी मोस्ट प्रोबल वेलोसिटी ये सब बहुत पूछते हैं वेव से सिंपल साउंड वेव पूछेगा ठीक है वेव का जनरल इक्वेशन वो अल्टरनेटिव करंट के साथ एनोलोगस है तो मिलजुल के कर लेना और जैसे डॉपलेस फॉर्मूला पक्का आएगा डॉपलेस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी वास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तीन चार क्वेश्चन आ सकते हैं तो इट्स सिमिलर टू ग्रेविटेशन एक्स्ट्रा है कैपेसिटर तो कैपेसिटर और इंडक्टर में वो डीकेइंग ऑफ करेंट वो आपका एक्सपोनेंशियली जो डीके होता है वो सारा देख के आना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर ये सब देख के आना करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट पढ़ के आना और कलर कोडिंग जरूर देख के आना कलर कोडिंग एनसीआरटी में है वो याद करके आना कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है और इलेक्ट्रिसिटी में कर्चोस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट किर्चोस लॉ से आपका बहुत फर्स्ट एंड सेकंड लॉ तो केवीएल आपका जो लूप वो लूप इक्वेशन लिखना प्रैक्टिस करना ठीक है तो ये सारे चीज मैं एक्चुअली फ्री में आपको पढ़ा चुका हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा सो so, उसको एक्सेस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवेन है टेलीग्राम चैनल में मैं क्या करता हूं मैं जो भी लाइव सेशन ले रहा हूं उसका लिंक मैं पहले ही डाल देता हूं साथ साथ बोल देता हूं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ताकि आप पहले से एक बार रिवाइज करके आ सकते हो और आफ्टर द सेशन मैं पीडीएफ डाल देता हूं ताकि आप सेशन अटेंड करने के बाद वो पीडीएफ अगर देखोगे आपका प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड हो जाएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडीएफ देखोगे सेशन अटेंड नहीं करोगे तो वो पीडीएफ देख के आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरा सेशन जरूर देखना है तो ऑल ऑफ देम फ्री ऑफ कॉस्ट तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और टेलीग्राम में मैं जब भी डालता हूँ थोड़ा नोटिफिकेशन ऑन रखना तो थोड़ा अलर्ट रखना जब भी मेरा क्लास है अटेंड कर लेना मैग्नेटिज्म सिंपल है मैग्नेटिज्म का वो बायर सवर्स लॉ एम्पियर्स लॉ आपको देख के जाना है और जो सिंपल केसेस है वायर के चलते रिंग के चलते क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो देख के आना है और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नेगलेक्ट नहीं करना है एक दो क्वेश्चन आ सकता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्पेशली ठीक है मूविंग कॉल गैल्वेनोमीटर एक बार देख के जाना और फिर आते हैं इलेक्ट्रो इंडक्शन उसमें तो फेराडेज लॉ ही है और लेंजेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है लेंजेज लॉ अच्छे से पढ़ के आना ऑप्टिक्स में देखो जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में मिरर और लेंस ही है तो वो तो क्लास टेंथ में भी क्यों वो मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए बस उतना काफी और इंस्ट्रूमेंट जरूर देख के आना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप तो आ सकता है पक्का ठीक है ये पक्का देख के आना वे ऑप्टिक्स में मेनली वाई से एक क्वेश्चन आएगा तो वाई का एक क्वेश्चन आ सकता है मतलब आएगा ही आ सकता है नहीं मोस्ट ऑफली आएगा ही आएगा तो वाई अच्छे से प्रैक्टिस करके आना मॉडर्न फिक्स में आता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग पता है मॉडर्न फिक्स है ठीक है अभी तक मैं जो कुछ भी चैप्टर्स बताया ये सारे तो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन मॉडर्न फिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिक्स एनसीआरटी को चार्ट डालो एनसीआरटी में बहुत अच्छे से थियोरी गिवेन है एनसीआरटी का जो 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 चैप्टर है डुअल नेचर बोलो न्यूक्लियाई बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो ये सब सब कुछ है न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूशन फिशन बोलो रेडियक्टिविलिटी बोलो ये सारे चार्ट के जाना और पूरा के पूरा एनसीआरटी थियोरी कवर करके आना क्योंकि काफी सारे थियोटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो मॉडर्न फिक्स स्पेशली फोकस करना और लास्ट में सेमी जो है सेमी का एक गेट का क्वेश्चन आएगा और एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आएगा ठीक है तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा पढ़ के आना फॉर्मूला थोड़ा रट लेना बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो एनसीआरटी को नेगलेक्ट नहीं करना है स्पेशली मॉडर्न फिक्स और सेमी कंडक्टर तो आपको एनसीआरटी से अच्छे से पढ़ के आना है ठीक है और बाकी सारे पार्ट एनसीआरटी जस्ट एक बार ओवरऑल रीडिंग मार लेना ऐसा नहीं अब बिल्कुल नहीं पता एनसीआरटी में क्या लिखा है एटलीस्ट एक बार रीडिंग मार लेना और मेरे फ्री सेशन जो है वो हर एक सेशन अटेंड करना है ठीक है चाहे वो फिजिक्स के हो केमिस्ट्री के हो बायोलॉजी के हो जो भी सेशन मैं लेता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले मैं फ्री सेशन आपके लिए ले रहा हूँ सो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और मेरे फ्री सेशन का जब भी मैं लिंक डालता हूँ उस लिंक को फॉलो करना चले जाना मतलब उस लिंक में मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ टाइमिंग क्या है क्या चैप्टर पढ़ा रहा हो और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है कोई भी चार्जेस कुछ नहीं है सो डू ज्वाइन एंड डू लाइक दिस वीडियो और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस में चाहते हो और ये वीडियो जरूर लाइक करें और खूब शेयर करें अपना जो भी आप जिनको भी जानते हो जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो सो देट देख उनका देखो बच्चे का भी मैं
जरूर देखना आई विल शेयर ऑल द टिप्स ताकि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना एंड डू शेयर तो चलो बाय बाय फॉर नाउ कमेंट में डाउट जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस में चाहते हो चलो बाय बाय मिलते हैं अच्छे से बारो तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो